Hello friends, welcome to Macavet Forum. Today we are going to study a very short derivation or you can say an expression for turning movement of a crankshaft. This is the formula we will derive today. Its basic importance is that in any vehicle we want to know how much the engine is capable of it. How much it is capable of developing the torque and that means power. So whatever engine is our maximum torque develop कर पाता है, maximum power generate कर पाता है, हम उस vehicle को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो basically ये जो formula होगा, ये हमें बताएगा कि जो हमारा crankshaft होती है, वो कितना torque बना पाती है, और हर different angle पे, मतलब crank rotation जो होता है, वो angle होता है हमारा theta, तो हर different angles पे उससे हमें कितना torque provide होता है, कितना turning moment हमें मिलता है। So let's start the derivation. Turning moment हमारा होता है force into distance. अब ये जो फोर्स होता है ये फोर्स क्या है दिस फोर्स इज नोन एज दी क्रैंक एफर्ट क्रैंक एफर्ट हमने इस फोर्स को क्यों कहा क्योंकि ये जो फोर्स है ये क्रैंक एफर्ट ही लगा रही है ये क्रैंक एफर्ट ही हमें फोर्स दे रही है क्रैंक शाफ्ट की वजह से हमें मिल रहा है क्रैंक एफर्ट जिसको हम कह रहे हैं फोर्स और ये डिस्टेंस क्या है दिस डिस्टेंस इज नोन एज आर क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगा रेडियस डिस्टेंस ऑफ द क्रैंक और उसको हम डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ द क्रैंक तो बेसिकली हमारा दैट इज टर्निंग मोमेंट इज क्रैंक एफर्ट इनटू रेडियस क्रैंक एफर्ट को हम लोग लिख सकते हैं क्रैंक एफर्ट दैट इज एफ सी एफर्ट ऑफ क्रैंक इसको हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस फाइव इसको हम टर्निंग मोमेंट के फॉर्मूला में यूज करते हैं तो टी हमारे पास जो आता है दैट कम्स एफ साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस फाइव इंटू आर तो इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं एफ इंटू आर साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस फाइव अब आप देखिए ये जो हमारे पास साइन थीटा प्लस फाइव है ये एक फॉर्मूला है टेक्नोमेट्री का साइन ए प्लस बी और इसको हम लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है एफ इंटू आर और हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे साइन ए थीटा कॉस बी कॉस फाइव प्लस कॉस ए साइन बी तो कॉस ए इंटू साइन बी और ये अपॉन था कॉस फाइव तो इस कॉस फाइव को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं दिस इज कॉस फाइव यहां पे आ गया एंड दिस इज कॉस फाइव एयर इट कम्स तो इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया अब यहां पे आप देखिए दिस कॉस फाइव इज बिंग कैंसल्ड आउट विद दिस कॉस फाइव जबकि राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है आफ्टर प्लस वो हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है तो अब हमारे पास जो समराइज हो गया वो फॉर्मूला आया t इक्वल्स टू एफ इन टू आर ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव अब ये हमारे पास फॉर्मूला अभी तक निकल के आया तो यहां पे आप देखिए कि हमारे पास एक हैंगल है फाइव और दूसरा हैंगल है हमारे पास थीठा तो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं आपको टेम्परेली यहां पे बना के दिखा देता हूं यहां पे हमारे पास ये क्रैंक का रोटेशन है ये हमारी क्रैंक होती है जो कि हमारी रोटेट करती है एंगल थीटा पे इससे एक रॉड कनेक्टेड होती है जिसका एंगल होता है फाइव इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग रॉड और ये हमारी होती है क्रैंक तो कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो एंगल बनाती है फाइव जबकि क्रैंक एंगल बनाती है थीटा तो यहां पे क्या है कि हम हमेशा थीटा एंगल को कंसीडर करेंगे बिकॉज थीटा इज द एंगल मेड बाय द क्रैंक एंड इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमें थीटा एंगल से ही कंसीडरेशन मिलता है हम उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं तो इस फॉर्मूले पे अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास बीच में आ रहा है फाइव तो ये जो फाइव आ रहा है अब हमें इसे एलिमिनेट करना है क्योंकि नो वेयर इट इज गिवन फाइव ऑलवेज देर इज अ यूज ऑफ थीटा हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा तो अवेलेबल है बट यहां पे साइन फाइव और कॉस फाइव भी है तो नाउ अब प्राइम मोटिव इज टू एलिमिनेट दिस फाइव और यू कैन से दैट अब अ प्राइम मोटिव इज टू रिप्लेस दिस फाइव विद एन एंगल थीटा इसके लिए हम क्या करते हैं यहां पे अपना टर्म यूज करते हैं जो कि हम लेके चलते हैं हमेशा एन इक्वल्स टू एल अपॉन आर ये जो रेशियो है ये रेशियो हमारा एल अपॉन आर ये हमेशा सेम रहता है एल इज देंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड आर इज देंथ ऑफ द क्रैंक जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द क्रैंक तो ये जो हमारा रेशियो होता है ये किसी भी डिजाइन के लिए किसी भी सॉल्यूशन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है तो इसका जो रेशियो होता है एलोपॉन आर का वो हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग लेके चलते हैं हमेशा एन और इसी को जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं उसको हम लोग लिख पाते हैं साइन फाइव इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन एन ये 
इक्वेशन हमारी कहां से आई इसके लिए आप मेरा पुराना डेरिवेशन देख सकते हैं जो मैंने किया था एंगुलर एक्सिलेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड और डेरिवेशन फॉर एक्सिलेशन एंड वेलोसिटी फॉर पिस्टन फॉर अर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ये दोनों ही डेरिवेशन में इस चीज के बारे में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये साइन फाइव इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन कहां से आया तो फिलहाल हम इसके लिए ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं साइन फाइव इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन तो अब यहां से आप देखिए कि साइन फाइव की तो हमें वैल्यू मिल चुकी है अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें कॉस फाइव की वैल्यू भी मिल जाएगी कैसे हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेते थे हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं अब यहां पे जो हमारे पास फॉर्मुला बन के आ गया साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर इसको हम यूज करते हैं अपने टेंथ स्टैंडर्ड के टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है हमारे पास साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू वन ये बेसिकली फॉर्मुला होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन क्योंकि हमें यहाँ पे फाइव को रिप्लेस करना है तो हमने यहाँ पे फाइव अपना ले लिया अब हम इस साइन स्क्वायर की फाइव की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू वन जिससे कि हम अपने वैल्यू कॉस स्क्वायर फाइव की निकाल लेते हैं दैट विल बी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर अगर हम इस स्क्वायर को उधर ले जाए अंडर रूट में कन्वर्ट कर दें इसकी पावर को हटा दें तो ये हो जाएगा कॉस फाइव इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर की पावर वन बाई टू अब ये चीज आपको क्लियरली दिख रही है कि साइन फाइव की वैल्यू हमने यहां से ले ली थी कॉस फाइव की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है और इन दोनों ही वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे तो प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ साइन फाइव एंड कॉस फाइव इन टी दैट इज दी टर्निंग मूवमेंट ऑफ द क्रैंक शाफ्ट तो टी में जब हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास एफ इन टू आर एज इट इज था साइन थीटा हमें चेंज नहीं करना था कॉस थीटा वॉज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू बी चेंज अब करना क्या था साइन फाइव तो साइन फाइव की वैल्यू हम यहां से लिख लेते हैं ये जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन से हम लोग लिख लेते हैं हमारे पास क्या है साइन थीटा अपॉन एन और यहां से हमने कॉस फाइव की वैल्यू निकाली वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर की पावर वन बाई टू तो ये वैल्यू प्लेस करने के बाद इक्वेशन हमारे पास टर्निंग मोमेंट की बनी इसको हम फर्दर सॉल्व करते चलेंगे एफ इन टू आर एज इट इज रहेगा साइन थीटा विल ऑल्सो रिमेन द सेम कॉस थीटा इन टू साइन थीटा अपॉन एन विल रिमेन द सेम अब हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर का एलसीएम लेके हम इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर वन बाय टू और अपॉन में हो जाएगा एन क्योंकि ऊपर की इक्वेशन हमारी सिर्फ रही अंडर रूट में जबकि हमने एन को उसमें से बाहर निकाल लिया ऐसा करने से एन से एन हमारा कैंसिल हो गया नाइ यू कैन सी क्लियरली सी फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर हैविंग कॉस थीटा इनटू साइन थीटा सो इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इक्वेशन बाय टू तो हमारे पास यहां पर फॉर्मुला बन जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस ए और वो हमारा क्या होता है साइन टू थीटा तो हमारी इक्वेशन टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही बन जाएगी टू साइन ए इंटू कॉस एट विल बी साइन टू ए तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इक्वेशन बाय टू तो हमारे पास क्या हो गया टी इक्वल्स टू एफ इन टू आर साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन टू एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर वन बाय टू ये वैल्यू आ गई अब हम इसको लिख सकते हैं साइन टू थीटा तो हमारे पास जो टर्निंग मोमेंट आएगा दैट विल बी एफ इन टू आर साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर वन बाई टू तो ये जो है हमारा डेरिवेशन दिस इज अ डेरिवेशन फॉर टर्निंग मूवमेंट फॉर अ क्रैंक शाफ्ट अब आप यहां पे आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास कहीं भी फाइव का यूज नहीं है ऑलवेज वी आर हैविंग थीटा इन एवरी अटैचमेंट तो अब हम इस क्रैंक एंगल की हेल्प से किसी भी पोजीशन पे टॉर्क या टर्निंग मूवमेंट को निकाल सकते हैं जो कि इंजन हमारा डेवलप कर रहा है थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो इफ यू लाइक द डिस्क्रिप्शन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स टिल देन बाय